лагерь уже не работает 18 лет. Он до сих пор охраняется. Посторонним сюда вход запрещен. Труп утонувшего парня так и не нашли. Через пять дней в лагере начали происходить паранормальные явления. Dark Ghost. пятый год. Первая смена в детском оздоровительном лагере. Вечер. Пожатые огласили отбой ко сну. Все дети отправились по своим корпусам. Но три парня с первого отряда не собирались спать. Как только стемнело, они покинули свой корпус и вышли за территорию лагеря, в сторону озера. Парни хотели искупаться и снова вернуться незаметно в лагерь. Но в этот роковой вечер вернулись только двое. Когда они начали купаться, один из парней громко закричал, что кто-то его тянет под воду. Остальные подумали, что он просто шутит и пугает их. Но после того, как парень ушел под воду и долго не выныривал, они начали нырять вслед за ним, но безуспешно. Прибежав в лагерь, парни не стали никому говорить о случившемся. И только утром решили рассказать о произошедшем. Труп утонувшего парня так и не нашли. Через пять дней в лагере начали происходить паранормальные явления. Вечером, когда все дети разошлись по своим корпусам и легли спать, несколько вожатых решили пожечь костер за территорией лагеря. Они сидели возле костра и обсуждали недавнюю трагедию, произошедшую на озере. Двое вожатых понесут наказание за то, что не усмотрели за детьми. Время было уже позднее, и вожатые собирались расходиться по своим отрядам, как вдруг услышали странный звук. Как будто кто-то захлебывается водой. Они посмотрели друг на друга. Один из вожатых посвятил ту сторону, откуда исходил этот жуткий звук. И тут все замерли в страхе. Примерно в метрах пяти от них утопленник был бледный и мокрый. Он хрипел и кашлял. Глаза были белые, без зрачков. Когда вожатые отошли от шокового состояния, они побежали в лагерь. Забежав в один из корпусов, они закрылись в комнате и решали, что будут делать дальше. Как вдруг услышали скрип полов в коридоре. Сначала они подумали, что это кто-то из детей ходит по коридору. Но когда открыли дверь, то там никого не было. Только звук шагов приближался к ним. Они закрыли дверь и в страхе ожидали, что будет дальше. После вожатые услышали крики в других корпусах. В лагере заработала пожарная тревога. Всех вывели из корпусов на улицу. Когда все успокоилось, вожатые рассказали о произошедшем руководителям детского лагеря. Им не поверили. Списали все на стрессовую обстановку в лагере после происшествия с утонувшим мальчиком. Но во вторую смену произошло еще одно ЧП. В одном из корпусов вечером перед отбоем парню стало плохо. Когда к нему подбежали, он лежал на полу, и изо рта у него хлынула вода. Перепуганные дети позвали вожатых. Когда они пришли, на том месте никого не было. Им никто не поверил, и решили, что так старшая группа пугала младших. Утром, когда повара пришли на кухню, то увидели раскиданные кухонные предметы. Также в столовой были сдвинуты все столы. Фонари на улице то гасли, то снова загорались. Руководством было решено закрыть этот лагерь после последней смены. Лагерь уже не работает 18 лет. Он до сих пор охраняется. Посторонним сюда ход запрещен. Три года назад на территорию лагеря проникли два парня с целью убедиться в правдоподобности призрака. Их нашли на утро в одном из корпусов. Оба сошли с ума. Они повторяли одно и то же. Я тону. Эти парни до сих пор находятся в психиатрической больнице. Я остаюсь здесь на ночь, осознавая весь риск сойти с ума или погибнуть. Но желание узнать истину происходящего и попытаться освободить утонувшего мальчика 
с потустороннего тупика, переосиливают этот страх. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь на территории недействующего детского оздоровительного лагеря. Вот пятый блок, вот эта комната, здесь жил тот парень. Итак, только что я сейчас провел ритуал со свистком смерти. Был грохот в одной из комнат. Может быть, это просто совпадение, я не знаю, но подожду. К сожалению, ЭГФ сюда принести мне не получилось, не разрешили. Но я здесь, неподалеку в лесу, проведу сеанс ЭГФ, рядом с лагерь, есть сосновый лес. Я там проведу сеанс. Но сначала похожу... По лагерю. Thank <laughs> you. 
Так, друзья, паранормальная активность здесь есть. Теперь мне нужно будет связаться с этим духом по ЭГФ. Сейчас я пойду в лес. Здесь. Вот здесь, неподалеку. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Сейчас, друзья, провел сеанс со свистком смерти. Отошел от лагеря где-то, ну, не знаю, метров пятьдесят. Сейчас я нахожусь от лагеря. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дайте мне знак. Того утонувшего парня звали Артем. Артем, ты здесь? Артем, ты здесь?
Зачем ты пугаешь людей в этом лагере? Ты утонул сам или тебя кто-то тянул под воду? Почему? Почему ты боишься говорить? Кто она? Где она находится? Как оказался здесь ты? Как ты здесь оказался после смерти? Ты можешь позвать ее сюда? Зови ее. Зови ее, тогда я смогу тебя освободить. 
и убрать ту сущность с озера. Артем, ты еще здесь? Блин. Что это все было? Артем, ты здесь? Артем, ты здесь? Есть. Кто-то попался. Артем, ты здесь? Где та сущность? Где та сущность с озера? Получилось ее убрать. Артем, я сейчас включу прибор, и ты увидишь яркий свет. Ты должен пойти в него.
все включился ЭГФ я не знаю, что это был какой-то сбой Артем ты здесь? Я сейчас включу прибор, ты снова увидишь свет. Иди на него. Ее там нет. Свет уничтожил ее. Она не душа человека. Она существо из другого мира. Тебе этот свет не навредит. Просто иди на свет. Да, Артем, все пройдет. Этот парень не пугал людей, он просто пытался просить о помощи. Та сущность с озера, возможно, это дух воды, так называемый водяной. Сказки сказками, но в каждой есть своя доля правды. Не зря же люди с древних времен духом воды называли водяного, духом леса – леший, духом дома – домовой. Все они есть, но не совсем так, как описаны в сказках. Они не добрые и не злые. И если они помогают человеку, то со своей какой-то выгодой. Если человек приносит им какое-то благо, то им нет смысла вредить человеку. Не зря же во многих народах всегда приносили жертва приношения. Мальчика я освободил, теперь он попадет в лучшее место, а та сущность попадет в свой мир, который граничит с нашим. Это низшие миры, вот как раз таки, где и находятся вот эти духи. Друзья, обязательно пишите в комментариях свои варианты, возможно, свои какие-то версии, догадки, свою точку зрения по поводу вот этих миров, где находятся все вот эти э, темные сущности, низшие миры, астрал. Поэтому, друзья, кто что знает, обязательно пишите в комментарии под этим видео. Ну и на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.